Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 3, Software Modeling and Design and this is for 16 marks. And in today's video, we are going to cover point number 3.3 that is Design Modeling. Okay, we design modeling ko samjha tha 3.1 mein. Ab uske hum detail mein points dekhenge. Matlab fundamental concept dekhenge ki design model mein kaun se kaun se hote hain. Okay, to kaun se kaun se hai? Abstraction, information hiding, structure, modularity, concurrency, verification and aesthetics. Ye seven uh, design modeling ke fundamentals hain. Wo hum samjhenge. Theek hai, main aapko yahan par explain karta hu. Matlab wo kya hai? Agar aapko detail mein notes chahiye iske, to go to the reference book. Maine mere notes mein अपलोड किए रेफरेंस बुक सजेस्टेड बाय एमएसबीटी तो वहां से जाके आप लिख सकते हो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है मैं बस आपको समझा रहा हूं यहां पर ठीक है सो माय नेम इज दीप्तेश एंड आई एम टीचिंग यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का सब्जेक्ट ओके सो डिजाइन मॉडलिंग मतलब क्या होता है दिस कांसेप्ट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है और उसका डिजाइन एक प्रॉपर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा बिल्डिंग ब्लॉक्स लगेंगे और बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से कौन से एब्स्ट्रैक्शन इनफॉर हाइडिंग ये आपको कंसीडर करते हुए आपको डिजाइन को बनाना है ठीक है सो दे हेल्प इन क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज मेंटेनेबल अंडरस्टैंडेबल एंड एफिशिएंट ओके जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स आप पढ़ोगे वो उसके वजह से आपको क्या होगा आपका सॉफ्टवेयर आप मेंटेन कर पाओगे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाओगे प्रॉपर्ली एंड एफिशिएंट जो भी आप काम कर रहे हो उस पर वो प्रॉपर्ली हो जाएंगे सो दिस इज अ बेसिक कांसेप्ट अभी उसमें से फर्स्ट फंडामेंटल डिजाइन कांसेप्ट है दैट इज एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन आपने C++ में पढ़ा होगा क्या होता है हाइडिंग द अननेसेसरी पार्ट्स और इंटरनल डिटेल्स को आपको बस हाइड करना है जो भी यूजफुल uh, डिटेल्स है वो बस आपको यूजर को शो करना है ठीक है देखो मीनिंग देखो शोइंग ओनली द इसेंशियल डिटेल्स हाइडिंग द अननेसेसरी पार्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो बस आपको यूजर को शो करना है बाकी के सारा आपको हाइड करके रखना है जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क होगा मतलब प्रोग्राम आप नहीं दिखाओगे प्रोग्राम आपको हाइड करोगे यूजर से ओके लाइक दिस वे पर्पस क्या है किसके लिए एब्स्ट्रैक्शन काम करेगा ये रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेगा मतलब यूजर को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा बस सिंपल दिखेगा हमारा एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस दिखेगा लेकिन उस यूजर इंटरफेस के पीछे जो हो रहा है वो हाइड होगा हाइड होगा ओके यूजर को क्या करना है कि पीछे क्या हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स चीज हाइड कर लेगा ओके लाइक दिस वे एग्जांपल देखो व्हेन यू यूज अ स्मार्टफोन यू सी एप्स नॉट द इंटरनल हार्डवेयर वर्किंग आपको ऐप दिखते हैं यूजर इंटरफेस दिखता है लेकिन उसके पीछे का जो भी हार्डवेयर में हार्डवर्क में क्या हो रहा है ओके और हार्डवेयर में क्या हो रहा है वो आपको नहीं दिखता लाइक दिस वे दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ओके नाउ नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग इंफॉर्मेशन हाइडिंग आप करते हो C++ में यूजिंग प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड ऐसे बहुत सारे एक्सेस मोड प्रेसिफायर लाइक दिस वे आपको इसमें भी यूज करना है देखो मीनिंग हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स ऑफ अ मॉड्यूल और अ क्लास फ्रॉम द अदर मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स मतलब एक क्लास है ओके okay, उस क्लास में आप पब्लिक मेंबर फंक्शंस होंगे या मेंबर वेरिएबल्स होंगे उनको प्राइवेट कर लो पब्लिक कर लो प्रोटेक्टेड कर लो एक मॉड्यूल जो भी डेटा है वो दूसरे मॉड्यूल से मतलब दूसरे क्लास से हाइड करना है ठीक है कंसीडर करो एक मॉड्यूल मतलब एक क्लास है तो एक क्लास के जो भी वेरिएबल्स होंगे फंक्शंस होंगे वो आपको हाइड करने होंगे दूसरे फंक्शंस uh, और दूसरे क्लासेस के साथ ओके okay, वो क्लास को हम एज ए मॉड्यूल ट्रीट कर रहे हैं यहां पर ठीक है तो जो भी डिटेल्स है इंटरनल मतलब आपके वेरिएबल्स फंक्शंस वो हाइड करेंगे क्या क्या यूज करेंगे आप प्राइवेट यूज करो प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हो लाइक दिस वे ओके सो पर्पस देखो प्रोटेक्ट्स डेटा एंड इंश्योर मॉड्यूलरिटी डेटा को प्रोटेक्ट कर सकता है कोई भी एक्सेस नहीं करेगा और मॉड्यूलरिटी को इंश्योर uh, करेगा मतलब एक ही मॉड्यूल में आपका सारा डेटा होगा ठीक है लाइक दिस वे एग्जांपल देखो अ क्लास हाइड्स इट्स वेरिएबल एंड एक्सपोजेस ओनली मेथड टू एक्सेस देम यूजिंग प्राइवेट पब्लिक ओके जो भी वेरिएबल से वो हाइड करेगा और जो भी मेथड्स है बस वो शो कर सकता है वो भी यूजिंग पब्लिक और प्राइवेट ओके प्रोटेक्टेड से क्या होता है कि जो भी उसका एक्सटेंडेड हुआ क्लास ना वो बस यूज कर सकता है प्राइवेट मतलब उसी क्लास में सारा एक्सेस करेगा पब्लिक मतलब कोई भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है विद इन द प्रोग्राम लाइक दिस वे नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम इनटू हेरार्किकल और लॉजिकल फॉर्म आपने जो सिस्टम है उसको हेरार्किकल में तो लॉजिकल फॉर्म में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो ओके okay, इसका पर्पस क्या है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग सिस्टम कंपोनेंट जब भी सिस्टम का कंपोनेंट्स होगे 
ओके वो समझने के लिए और मैनेज करने के लिए आसान होगा स्ट्रक्चर उसको स्ट्रक्चर में अगर आपने अरेंज किया है तो आपको सारे कंपोनेंट्स समझने के लिए और मैनेज करने के लिए इजी होंगे ओके इसके बाद एग्जांपल देखो डिवाइडिंग द प्रोजेक्ट इनटू सब सिस्टम्स लाइक यूजर इंटरफेस लॉजिक डेटाबेस आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट को आप डिवाइड करो यूजर इंटरफेस को ही तो करेगा डेटाबेस का कोई तो करेगा लॉजिक को ही तो डेवलप करेगा लाइक दिस वे ओके उसके बाद नेक्स्ट है मॉड्यूलरिटी मॉड्यूलरिटी मीनिंग डिवाइड द सिस्टम इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स ओके जो भी आपके सिस्टम है उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करो आपका एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है ए उस ए को आप डिवाइड करो मॉड्यूल बी मॉड्यूल सी में मॉड्यूल बी भी बड़ा है तो वापस बी को डिवाइड करो मॉड्यूल ई मॉड्यूल एफ लाइक दिस वे ओके परपोज क्या है इसका इजियर टू डेवलप टेस्ट एंड मेंटेन डेवलप करने के लिए छोटे छोटे मॉड्यूल्स इजी हो गए उस छोटे मॉडल को आप टेस्ट करो और उस छोटे मॉडल को आप मेंटेन कर सकते हो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको कैलकुलेटर डेवलप करना है इन कैलकुलेटर एप ओके okay, तो आप सेपरेट मॉड्यूल्स क्रिएट करो इनपुट के लिए अलग करो कैलकुलेशन के लिए अलग करो और डिस्प्ले पर्पस के लिए अलग कर सकते हो ठीक है लाइक दिस वे आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लो अगर कैलकुलेटर है तो एडिशन वाला पार्ट कोई अलग करेगा सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट अलग करेगा सॉरी उसमें कैलकुलेशन पहले फिर कैलकुलेशन में कुछ तो एडिशन करेगा सब्सट्रैक्शन करेगा डिविजन करेगा मतलब तो कैलकुलेटर में एक इनपुट फिर कैलकुलेशन फिर डिस्प्ले ओके लाइक दिस कुछ भी हो सकता है कैलकुलेशन भी बड़ा है तो एडिशन एक करेगा सब्सट्रैक्शन एक करेगा डिवीजन एक करेगा मॉड्यूल uh, भी एक कर सकता है लाइक दिस वे ओके तो एक बड़ा प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो मॉड्यूल में तो वो टेस्ट करने में डेवलप करने में और मेंटेन करने में आसान होगा लाइक दिस वे ना नेक्स्ट इज कॉन्करेंसी कॉन्करेंसी मतलब अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना तो अगर आप मोबाइल में देखो आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप एक सब चला चला लेते हो ओके दो दो यूजर के साथ आप कॉन्टेक्ट करते हो चैट करते हो लाइक दिस वे आप एक टाइम पर मल्टीपल टाइम और मल्टीपल टास्क परफॉर्म होना चाहिए एट अ सेम टाइम दिस इज अ कॉन्करेंसी मीनिंग परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम ओके परपोज क्या है इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस ओके जो भी हमारा सिस्टम होगा उसका क्या होगा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और रिस्पॉन्सिवनेस भी अच्छा होगा हमारे सिस्टम का ओके okay. एग्जाम्पल देखो अ वेब सर्वर हैंडलिंग मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली मैंने वो एग्जाम्पल अलग बताया था मतलब आपको सम, सम, समझने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वेब सर्वर हैंडलिंग मल्टीपल क्लाइंट एक सर्वर होता है ओके okay? और सर मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं राइट क्लाइंट ए क्लाइंट बी क्लाइंट सी क्लाइंट ए ने रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट बी ने रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट सी ने एट द सेम टाइम तीनों रिक्वेस्ट पर काम करेगा काम करना चाहिए हमारा सर्वर ठीक है लाइक दिस वेवर्स सबको एक साथ रिस्पॉन्स करना चाहिए ना कि पहले ए का करेगा रिस्पो रिस्पॉन्ड करेगा फिर आ, फिर क्लाइंट भी उसको रिक्वेस्ट करेगा फिर उसको रिप्लेंस करेगा फिर क्लाइंट सी को रिक्वेस्ट देगा नहीं एट टेम एट द सेम टाइम अगर तीनों भी नहीं रिक्वेस्ट दिया तो तीनों को रिस्पॉन्स एक साथ देना चाहिए लाइक दिस पे कॉन्करेंसी होना चाहिए हमारे सिस्टम में ओके वेरिफिकेशन चेक करना है जो भी हमने कोड बनाया है डिजाइन किया है वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट के साथ मीट कर रहा है नहीं जो हमने बनाया है वो प्रॉपरली यूजर को चाहिए या नहीं वो हम देख सकते हैं ओके चेकिंग वेदर द डिजाइन और कोड मिट्स रिक्वायरमेंट ओके जब रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं फर्स्ट फेज में ओके वो परपोज इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज बीइंग बिल्ट करेक्टली वेरीफाई करो कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो प्रॉपरली बना रहे हैं ओके करेक्टली डेवलप कर रहे हैं सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं ओके okay, एग्जाम्पल आप कोड रिव्यू करो टेस्टिंग कर सकते हो वॉल थ्रू करो कोड रिव्यू मतलब आप कोड को देखो रिव्यू करो टेस्टिंग करो आप बनाने के बाद उसको टेस्ट करो कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है नहीं नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स मीनिंग द डिजाइन शुड बी विजुअली क्लीन कंसिस्टेंट एंड यूजर फ्रेंडली जो हम डिजाइन बन रहे बना रहे हैं वो विजुअली क्लीन मतलब सिंपल होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए यूजर को समझ में आना चाहिए कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस लग के कोई फायदा नहीं यूजर को समझेगा ही नहीं कि क्या आगे हमें करना है लाइक दिस वे परपज क्या है इम्प्रूव रिडेबिलिटी यूजेबिलिटी एंड यूजर सेटिस्फेक्शन रिडेबिलिटी इंप्रूव हो सकता है यूजेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकता है और यूजर का सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है अगर आपका यूजर इंटरफेस अच्छा है तो ठीक है उसके पीछे का कुछ पता ही नहीं होता अगर आपने पीछे कितना भी अच्छा बनाया है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यूजर इंटरफेस अच्छा होना चाहिए लाइक दिस वे ओके एग्जाम्पल आप आइकॉन्स यूज कर सकते हो कलर्स यूज करो स्पेसिंग करो प्रॉपरली आपको यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है एस्थेटिक्स ओके लाइक दिस वे यूजिंग एस्थेटिक अब मॉडर्न वर्ल्ड को एस्थेटिक्स की मीनिंग पता है ओके okay, वैसे आपको एक प्रॉपर अच्छा यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है सो दिस इज एस्थेटिक्स ओके ये
वहां से आप लिख सकते हो जो आपको समझ में आता है ठीक है ऐसा ही है मैं बस आपको एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली अगर डिटेल में नोट चाहिए ना वो वहां पर जाओ रेफरेंस बुक में है वहां पर ठीक है सो दिस इज फॉर वीडियो आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद थ्री पॉइंट फोर टिल बाय बाय